से बंदे बाहर आ चुके से भारत माता की जय एंड टेल देम कि हम एक स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं हमारा देश महान है श्रेष्ठ भारत टेल देम एंड टेल देम वेरी इंपॉर्टेंट दैट डू नॉट कम टू स्कूल ओनली for hankering later after getting a second अच्छा लग रहा है कि रोहित गुप्ती ने जी मनोज जी नमस्कार एक्चुअली हम लोग जानना चाहते थे कि क्या एक्चुअली मुद्दा लेके आप लोग अरुणाचल प्रदेश में आए हैं और खास करके क्योंकि बहुत अच्छा भी लग रहा है कि आर्मी एयरफोर्स के तो लोग आते हैं नेवी का शायद ही बहुत कम लोग आते हैं यहाँ पर तो आप थोड़ा सा बताइए जी मनोज जी जैसा कि आपने शुरुआत में बिल्कुल सही कहा हम सारे वीर जवान भारतीय नौसेना के हैं और एक मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन के जरिए नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में करीबन चार हज़ार किलोमीटर हम गाड़ी चला रहे हैं टू व्हीलर मोटरसाइकिल और हम सारे सेवन स्टेट्स में विज़िट करके उधर का जो यूथ है उधर के जो स्कूल के बच्चे हैं उनमें एक अवेयरनेस एक देशभक्ति की भावना एक मैं कहूँगा एडवेंचर की भावना को हम जागृत करना चाहते हैं और इसलिए आज हमारा जो एक ट्वेल्थ दिन है और जैसे आपने शुरुआत में भी बताया कि ऑनरेबल गवर्नर साहब के राजभवन में भी हम लोग गए थे उधर भी हमारी काफ़ी हौस हौसला अफजाई करी गवर्नर साहब ने और इसके बाद हम और भी स्कूल्स को विज़िट करेंगे अब तक हमने करीबन दस स्कूल्स को विज़िट करके हमारा जो एक मैसेज है वो पहुँचाया है और आगे भी हम जैसे ज़ीरो जाएंगे या फिर तेज़पुर जाएंगे या फिर शिलोंग जाएंगे उसके बाद गुवाहाटी में हमारा फ्लैगिन है डिग्नीटरीज़ के द्वारा 15 दिसंबर को तो यही एक मकसद है जो देशभक्ति की भावना को आगे तक और बिल्कुल लास्ट माइल तक पहुंचाना ताकि हमारे जो बच्चे हैं जो यूथ हैं जो कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो शायद हमसे प्रेरित हो के शायद डिफेंस फोर्सेस की तरफ कुछ एक आकर्षित हो हाँ जी हाँ इनका इनका कहना बिल्कुल सही है लेकिन हम आपको बता दें कि अरुणाचल अरुणाचल में जो पेट्रोटिज्म है जो बोलते हैं देशभक्ति जो है वो कूट कूट के भरा हुआ है कि अरुणाचल जब हम किसी को मुलाकात भी करते हैं स्वागत भी करते हैं तो हम जय हिंद कहते हैं इसलिए सर आप थोड़ा सा बताइए कि एग्जैक्टली exactly, और कुछ रोशनी डाल सकते हैं आप लोगों का टूरिंग का ऊपर में नमस्ते मैं कमांडर राजीव प्रसन्ना हूँ मैं चेन्नई से हूँ जैसे यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ हम सभी भारतीय नौसेना से हैं बट हम देश के सारे स्टेट से मिक्स करके ये राइड पे आए हैं ताकि हम जो बच्चे से मुलाकात हो रहा है उनको हम समझ पा रहे समझ सकें कि भारतीय नौसेना में ज्वाइन करने के बाद जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकता है जो हमको मिला है इतना अच्छा है और हम क्या क्या कर सकते हैं ऐसे तो मैं भारतीय नौसेना के मिग ट्वेंटी नाइन के फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाता हूँ आई एन एस विक्रमादित्य जो हमारा एयरक्राफ्ट करियर है वहाँ मैं फ्लाई करता हूँ और ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे एयरफोर्स है जैसे भारतीय नौसेना का भी एक पूरा एविएशन विंग है और मैं जो कर रहा हूँ ये तो भारतीय भारतीय नौसेना जितना बड़ा समुद्र है वो सिर्फ एक छोटा बूंद है और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बहुत ब्रांचेस हैं और बहुत चॉइसेस हैं और हमारे कोई भी स्कूल के बच्चे हैं या कॉलेज के स्टूडेंट्स ऑप्ट करना चाहते हैं उनके लिए अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हैं और काम पे नहीं सीखने के लिए पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनका इनका बिल्कुल सही कहा कि ये तो एक छोटा सा बूंद है और बूंद बूंद से सागर भरता है और ये सागर का सुरक्षा करते हैं और ये बूंद हमारा अरुणाचल से भी एक बूंद निकला है आप अरुणाचल से हैं ना आप थोड़ा सा हमारा अरुणाचल के बच्चों लोगों को यंग जनरेशन को थोड़ा मैसेज दीजिए कि आप कैसे करके ज्वाइन किए और आगे क्यों ज्वाइन करना चाहिए ओके okay. 
हाँ जी मेरा नाम लेफ्टिनेंट कमांडर चफुआ वगनो है मैं बेसिकली अरुणाचल से हूँ चांगलांग डिस्ट्रिक्ट से जो एक सी आई एरिया है आप लोग को सबको पता है हमें पता है कि अरुणाचल में ये जो हमारा जो जानकारी होते हैं नेवी के हो या आर्मी के एयरफोर्स की कैसे ज्वाइन करते हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक एलोमिनी ऑफ जे एन वी चंगलंग का हूँ और ये जो मैंने ट्वेल्थ मैंने यहीं से ईटानगर का हायर सेकेंडरी से किया था तो मेरा भी इतना प्रिविलेज नहीं था कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पे मैं नेवी में ज्वाइन करूँगा मेरा एक पेरेंट्स जो फार्मर है जो अन एजुकेटेड है मेरा दोनों पेरेंट्स पढ़ा लिखा कुछ नहीं है एंड हमारा इतना बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था कि मतलब मुझे इवन पढ़ा सके लेकिन आपका देखिए डेस्टिनी अगर आपका मतलब चाहत हो ना तो मतलब डेस्टिनी आपको लेके जाता है तो जैसे ही हमने मतलब ये जे जे से मैंने और यहाँ से ईटानगर से ट्वेल्थ क्रॉस करने के बाद में इंजीनियरिंग ख़त्म किया मैंने तमिलनाडु से उसका बाद में मैंने बाहर में मतलब एस एन प्रोसेस इंजीनियर भी मैंने नौकरी किया पर क्या है कि बाहर में काम करने का और फौजी में काम करने का अंतर ये है जब मैं बाहर में था सैलरी और ये सब तो सब कुछ अच्छा मिलता था लेकिन वो जो सेटिस्फेक्शन है जो काम करने का जो सेटिस्फेक्शन है वो नहीं था इसीलिए मैंने तीन साल मैंने बाहर करने के बाद में मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम आर्म फोर्सेस में ज्वाइन करें क्योंकि हमारा अरुणाचल का जनरली मतलब जो बच्चे होते हैं मेरे जनरेशन के नाइन्टीज़ के और ये हम छोटे से ही हम सी एरिया में रहे हैं और उसमें आर्मी को देख के हम एयरफोर्स को देख के बड़े हुए हैं पर मेरा डेस्टिनी था कि मैं एक एग्ज़ाम्पल बनूँ तो मैं नेवी में आ गया ठीक है तो ये एक वो है कि मतलब हम लोग फौजी में ज्वाइन करके मैं ये एक ही मैसेज करना चाहता हूँ कि जो आप मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिला था बाहर में जो सिविलियन में और अभी जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है फौजी में फौजी में वो उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है मैं अभी मैं प्राउड का साथ में मैं घूम सकता हूँ पूरे दुनिया कि मैं एक भारतीय नौसेना की एक ऑफिसर हूँ और मैं अपना भाई और ये जो बहन लोग को मैं अरुणाचल के लोग को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप ठीक है ज़िंदगी जो होता है वो तकलीफ़ सभी का होता है लेकिन इसमें कभी हार मत मानिए और आप जैसे ही आपको पता है आप तो यही के हो तो बहुत सारे मतलब यूथ है जो अभी आजकल हमारा नॉर्थ ईस्ट में मतलब गलत रास्ते पे भी चल रहे हैं जैसे कि ड्रग्स हो गया बहुत सारे मतलब मतलब अच्छे काम नहीं कर रहे हैं तो उनको मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी आप जो लाइफ है रिग्रेट करने से पहले आप अभी सुधर जाइए और आप देखिए कि मतलब दुनिया बहुत बड़े है ठीक है अरुणाचल के बाहर भी बहुत दुनिया है तो आप भारतीय नौसेना पार्टिकुलरली और इंडियन आर्म फोर्सेस आप उसमें ज्वाइन करिए और उसका लाइफ जो अपॉर्चुनिटी है हमारा जो नेवी स्पेशली जो नेवी हमें प्रोवाइड करते हैं वो आप मतलब इतने गर्व के साथ आप जी सकेंगे आप जो मैं बस ये बता सक सकूँ मैं अरुणाचल से इंटीरियर जगह से होके मैं एक साल का वॉरशिप में जब था मैं आठ कंट्रीज़ घूम चुका हूँ वो ऐसे आपको अपॉर्चुनिटी आप दोबारा नहीं मिलेगा एंड सबसे बड़ी बात है ये जो आपका जो पेट्रोटिज्म है ठीक है देश भक्त जो है वो आपको मतलब अंदर से ही आपको एक फीलिंग देगा कि आप बहुत एक प्राउड एक इंडियन सिटीजन हो डेट्स इट थैंक यू बिल्कुल बिल्कुल शायद कुछ कहने के लिए नहीं बचा होगा लेकिन आ, हम यही कहेंगे कि हौसला हो तो आसमान भी पहुंच सकता है और हौसला को बुलंद रखना ही पड़ेगा और इसमें हम लोग एक कहते हैं कि खुदा बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है आप रजा आप अपना इतना हौसला बुलंद रहे कि आसमान पहुंचने का एक सपना बना करके चलिए और सपना ज़रूर एक दिन साकार होगा मैं मनोज सिंह ईटानगर से